Bonsoir Jacques Billan et merci d'être en direct ce soir sur BFM TV. Vous êtes le préfet du, du Pas-de-Calais. Combien de communes touchées oui, à 23h05 Là, actuellement, ce qu'il faut, il faut préciser, c'est que depuis jeudi dernier, le département est touché par de fortes précipitations qui ont provoqué des inondations dans les secteurs de Calais, de Saint-Omer, de Boulogne et de Montreuil. Et ce sont déjà près de 60 communes qui sont particulièrement impactées par ces inondations qui provoquent, j'ai pu le constater sur le terrain tout au long de la journée, des dégâts importants dans les habitations, dans les entreprises, dans des établissements publics, dans les exploitations agricoles, des coupures de route également, des, coulots de, des coulées de boue. Et la particularité de, de la situation, c'est que les fortes pluies sont poursuivies tout au long de la nuit dernière et mmh. ce matin sur des sols qui étaient déjà saturés d'eau, gorgés d'eau, ce qui engendre de nouvelles crues dans les secteurs de Saint-Omer, de Boulogne et de Montreuil. Et vous l'avez dit, la situation reste inquiétante puisqu'on attend une reprise de l'activité pluvieuse cette nuit et demain matin. Et le secteur le plus touché ben, va être celui du bassin de la Haas, aux environs de Saint-Omer, qui était placé cet après-midi en vigilance crue rouge. On disait tout à l'heure qu'il y avait une cinquantaine de communes inondées ou partiellement inondées. C'est un chiffre que vous nous confirmez ce soir oui, oui, je vous dis, ce sont déjà près de 60 communes qui sont particulièrement impactées par les inondations. Euh, la décision que vous avez prise ce soir, c'est qu'il n'y aura pas d'école demain dans tout le département, vous pouvez préciser Non, 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 pas du tout. Je dis, ah. là, je disais que euh, la crue... Euh, la crue concernée par la vigilance euh, rouge, mmh. euh, elle concerne le bassin de la Et le bassin de la ce sont 36 communes, c'est un bassin de vie de 120 000, 120 000 habitants, avec des communes qui sont déjà en proie à des inondations, et le maire l'a rappelé il y a quelques instants. Euh, donc euh, c'est dans ce bassin concerné par la vigilance rouge que j'ai décidé de fermer les crèches et les établissements scolaires hein, pour ne pas prendre de risques vis-à-vis des, des enfants qui sont au cœur de cette vigilance rouge. Est-ce qu'il y a ce soir des risques d'évacuation ah, De toute façon, les évacuations, on a procédé à des évacuations à chaque fois que, que c'était nécessaire. Ça a été rappelé aussi euh, il y a quelques instants, ce sont de plus de 400 interventions qui sont intervenues depuis ce matin pour pomper des maisons, pour faire des évacuations à chaque fois que cela s'est avéré nécessaire, pour surveiller les digues et... Euh, tous les sapeurs-pompiers, les, les 220 sapeurs-pompiers qui sont déployés sur le, le terrain, euh, renforcés, on l'a dit, avec des sapeurs-pompiers de l'Oise, de la Somme et de l'Aisne et des renforts nationaux, euh, autour de 60 sapeurs-pompiers qui vont arriver cette nuit, eh bien tous euh, sont à pied d'œuvre mmh. hein, pour euh, se mettre au service de, de nos concitoyens et euh, les assister, euh, assurer leur sécurité, la sécurité des personnes et les assister, euh, bien sûr, lors des sinistres. Une dernière question. Et on ne le question. fait pas seul, puisque peut-être que j'insiste et je voudrais oui. vraiment saluer le maire, hein, euh, comme tous les maires euh, du département, euh, tous les maires sont vraiment, euh, vraiment engagés hein, au service de nos concitoyens et vraiment, euh, euh, ils, sont, ils se sont complètement mobilisés hein, pour euh, répondre euh, aux préoccupations et, et aux besoins de toute la population depuis jeudi dernier. Ça s'est poursuivi avec force tout au long de la journée. Une dernière question, Monsieur le Préfet. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'écoles, d'établissements scolaires qui seront fermées demain Oui, 67 écoles, 4 collèges et 4 lycées.